Ich glaube, wenn ich, wenn ich Jeremy mein Parfum schenke, also ich glaube, er wird es nicht feiern. Wir können als nächstes mal rübergehen zur in die Parfumwelt eintun. Äh, hi Marc, weißt du, wie lange jetzt auf die Sub Kermit warten muss? Welche Uhr würdest du? Du bevorzugen für ca. 5.000 bis 8.000 Euro Milgaus oder Richtung Datejust. Ich persönlich würde die Milgaus nehmen, also die äh, Kermit. Mir wurde ein paar angeboten, aber die Preise waren mir zu hoch. Was klackert da im Hintergrund? Das ist äh, diese Uhr. Sehr laut, ne? Sehr, sehr laut. Hört man das? Warte, ich bin mal leise. Tatsächlich, man hört es. Jacob Co. Ja, Jacob Co. Das ist eine teure Angelegenheit. Das, da muss man auf jeden Fall äh, etwas auspacken. Ja, man hört es. Ja, ne? ich, Also wenn ich hier ins, im Zimmer mich aufhalte, ist schon sehr, sehr laut. Also, what to do? Ich würde mal interessieren, was du an Damenuhren so empfehlen würdest. Gar nichts, Damenuhren, da ist alles Unisex. So, ne? so dann schauen wir mal nach. Äh, wir haben sehr lange unseren Freund nicht mehr gesehen. Sehr, sehr, sehr lange. Jeremy, Jeremy. Deine 10 äh, favorisierten Fragrances aktuell. Interessantes Video. Let's go. Hi Marc, ich habe eine Frage und zwar wollte ich bei dir auf der Homepage die gleiche Uhr wie Algier kaufen, aber die Uhr ist nicht mehr auf der Homepage. Kannst du mir dazu was sagen? Also wir haben Iced Out Modelle eigentlich immer irgendwie da. Schau nochmal nach, wenn du ausverkaufst, dann ausverkaufst. Iced Out Dangerous Modelle kommen auf jeden Fall wieder rein. Hi guys, Jeremy Fragrance hier. Top 10 favorite fragrances at the moment. I got one honorable mention right here. Mr. Smelly's fragrance. He's a fragrance reviewer, just like me. This is called Gravitas. I do like this one. Ich glaube, wenn ich, wenn ich Jeremy mein Parfum schenke, also ich glaube, er wird es nicht feiern. And Hast du auf deiner Seite momentan eine Milgaus zu verkaufen? Nein, nur mit Stein, keine normale. It smells like one of those old school gentleman's fragrances. Pretty nice. I like it. Number 10 spot. So this list is only about fragrances that I simply like. It doesn't mean that they are fantastic from objective standards in terms of long lasting. This one, for example, I love it. This is called Hoya de Cuba by Berdois. And it smells so delicious. The brand Berdois is fantastic in general, but they don't perform good. Das ist immer sehr schade, ne? wenn man einen Duft hat, den man sehr, sehr gerne hat und dann hält er nicht lang. Sehr, 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 sehr. Welches Parfum kannst du von Roberto Rugolini empfehlen? Also Rosso 17 hier, die rote Flasche, mag ich sehr gerne, eine meiner Lieblings. Tom Ford Anzug, was Jeremy da hat, ja, kann, kann Tom Ford sein. Kann aber auch irgendwie also vom Schneider gemacht sein. Der Style ist ja kopierbar, aber kann auch Tom Ford sein. Also ich glaube, er hat immer gesagt, dass das Tom Ford ist. And obviously from 10 to 1 in terms of how much I love them. But I do love the note of tobacco. This one is fantastic. Check out the brand Berdois. If you want to have a great, exciting fragrance journey, because they dedicate their fragrances to countries, to places like Selva do Brasil, that smells like the Brazilian rainforest. So gorgeous, but they don't perform so good. On the nine, I got Dunhill Desire Red. This one is really nice. Nie And probiert. it makes you feel like you are some, some superstar. This makes you feel like you're some type of superstar. <laughs> it gives you such a testosterone boost, like you got a heart, you know what, genital. Really makes you feel like, oh, baby, yeah. Okay. Really. Interessant. Das uh, müsste man mal testen. Ne? A nice one. And it smells like sculpture, but it's longer lasting. Number 8 spot. Kascha mit 5 Euro. Grüße an Marc ohne Bartbauer, dein Moritz. Der Moritz, Moritz, ne? I love this one, but it's not so sexy. This one is called Hane Mori HM. It smells after smelling that other one, no chance. So, this one is great, but the other one was much more sexier. I like this one a lot. It's a lemon Sweet type of a fragrance. Another one that I like a lot. Uhren aus der Schweiz oder Österreich beziehen. Kommt da Zoll- oder Einfuhrgebühren dazu? Wenn du aus der Schweiz bestellst und in der EU wohnst, schon. Genauso, wenn du in der Schweiz lebst und umgekehrt. Ne? Dann musst du This dark das rebel. This one is really nice. This makes you feel... Yeah, it's really fantastic. 
So good, man, if you can handle it. We keep going with the number seven spot. Was findest du ist als Wertanlage genauso lohnenswert wie Uhren? Puh. Also es gibt verschiedene, natürlich, es kommt immer oft darauf an, mit was für einem Ziel du hineingehst. Ne? Zum Beispiel, es gibt Gold als Anlageprodukt, ist jetzt ein bisschen under, performt anders, verhält sich anders, das wäre eine Möglichkeit. Manche haben auch, sind ähm, Profis äh, mit Oldtimern, die würden jetzt im Bereich Oldtimer Geld verdienen. Ich kann damit nichts anfangen, ich, hab, ich kann da auch selber nicht dran schrauben, man braucht viel Platz. Andere würden sagen Aktien, da muss ich aber auch einarbeiten. Immobilien würden andere sagen. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Ich habe für mich halt den Weg gewählt, bin damit immer gut gefahren seit äh, sehr langer Zeit. Genau, manche würden Bitcoin sagen, genau. Ja. Manche Schuhe, richtig Schuhe, genau, auch richtig. Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten, Gameboy-Spiele, alles mögliche. Also da gibt es verschiedene Sachen. Aber am Ende ist es so, da wo du selber dein Interesse hast, wirst du dich immer am meisten einarbeiten können. Weil die Sache ist, jeder kann dir sagen, das performt gut, das performt gut, das ist super. Aber am Ende, du musst es ja selber auch verstehen. Es bringt ja nichts, wenn ich dir nonstop sage, kauf Uhren, kauf Uhren. Man muss ja auch selber damit auseinandersetzen. Ne? Und von daher, ja. Number six spot, Pegasus. This is one of the best fragrances And that's already it. That's already the statement. This Oha. is one of the best fragrances. Okay. It is so good. It is so, so good. So good. Number five spot, Bentley for Man Intense makes you feel like James Bond in the movie Casino Royale. Nice one, I like it. <laughs> Mark Richter war auch wieder am Start. Ja, ich habe hier mal diesen Hammer liegen. Irgendwie, ich wünschte, ich könnte auf irgendwas draufhauen, aber... Ich finde auch übrigens, dass der, der Hammer irgendwie, also der ist ja von diesem Tisch, ich man zieht euch mal bitte diesen Hammer rein. Meint ihr, wie viele Fälle da verhandelt wurden? Mois hat gesagt, hier wurden 200 Fälle an dem Tisch verhandelt. Weird, ne? Okay, wir gucken mal weiter. Two. Another one on the number four spot. We got an unknown fragrance. It's called Tiger by her side. By... Sana Jardin Paris. And this is just like Hoya de Cuba, but much better. The tobacco in here actually lasts a long time. It's so rich, it's much better than the other one. It's much better and I do like it much, much more. If you want to experience a gorgeous tobacco fragrance, you try this one. Number three spot, Sadly. This is so simple and it's so good. It is so good. This could be my only fragrance for the rest of my life, technically. Why? Because it smells fresh and clean and it's ultra long lasting and it's a proven compliment getter. It's fresh and clean, ultra long lasting and a proven compliment getter. Fantastic. And I'm really competing with this brand, with my own brand. But honor where honor belongs, so I like it. Really nice one. And number two spot is by Olivier Cresp, who just made that fragrance that I just showed you. This is called Awake. Ah, okay. Er hatte schon mal drüber gesprochen. And this one... The best coffee fragrance currently on the market. If you are looking for a coffee fragrance, Junge, ist das ein geiles Parfum. That's what I'm telling you in German. Okay. Man, that's a nice coffee fragrance. And the number one spot for personal reasons, my most favorite fragrance. Seine eigenes, oder? John Varvatis, ah, okay. Artisan Pure. It's so boring here, man. In Munich, people are so down because of the rainy season. It sucks. It's rainy, it's cold. Ist es so? Now we also have to wear masks in Richtig. public. In it Bereichen. sucks. And guys, if you don't want to buy my brand, don't buy my brand. If you don't want to buy these brands, don't buy these brands. I feel like there's some major shit is going to happen on this planet in terms of massive job losses, in terms of massive destruction of an economy. I'm telling you guys. Watch for your money. Watch your money, guys. Don't spend it for stupid stuff. And 
think about what you can do because many jobs will be eliminated soon anyways because of computer automatization and at the same time also because corona is just killing companies and watch out guys watch out with your money thank you for watching i love you bye guys ja ein kurzer ein kurzer ausflug in die performance war ganz gut ne pessimus pessimismus fragrance heute oder was ja du ich meine er hat's rausgelassen hm? Was hältst du von Baccarat Rouge an Männern? Ja, ist jetzt nicht mein persönliches Lieblingsparfum, aber es ist, ist ein guter Duft, kann man nicht anders sagen. Viele Leute tragen es gerade, ist irgendwie so an die Stelle von Creed gegangen. Musik